polygative property. A property which depend on only particles. वो किसका पार्टिकल है उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है उसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास यूरिया है हमारे पास ग्लूकोज है अगर इसमें पार्टिकल सेम है तो फिर उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम ही आएगी पार्टिकल को कैसे कोरिलेट करेंगे पार्टिकल को मोल से कोरिलेट करेंगे बच्चों इस चारों चीज आपको पता ही है इसमें जो क्वेश्चन पूछने वाला दोस्त टू बी आस्क्ड इज वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट रिलेटिव सॉरी वही वही वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज आल्सो नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओ, अगर आपको नहीं याद रहता तो आप ऐसे बोल सकते हो ओ रेड आर स्टैंड फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर्स ई स्टैंड फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डी स्टैंड फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ओ स्टैंड फॉर ऑस्मेटिक प्रेशर ये सभी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अच्छी तरह से और सोचेंगे पर तो अगले वीडियो में हम कुलिकेटिव प्रॉपर्टी के साथ उसमें हमारी जो पहली प्रॉपर्टीज़ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ एप्रेशन उसमें से तो बहुत सारी चीज़ हमने देखी हुई है और की हुई है नाउ वी हैव टू मोर फोकस इन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट माय डियर स्टूडेंट वी आर रिच टू द एट द एंड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर डायलोटिक सोल्यूशन दैट इज कोलिकेटिव प्रॉपर्टीज so colligative properties is mainly depend on a uh, number of particles so number of particle can be increase or decrease in addition to the solvent so if we see here so we have abnormal colligative property abnormal colligative properties so what is abnormal colligative properties to yahan pe do cheez ho sakti hai the one thing is after adding into the solvent a molecule can be associated or मोलिक्यूल कैन बी डिसोसिएटेड एसोसिएशन मीन्स टू मोलिक्यूल गेट टूगेदर एंड देर इज डिक्रीज एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स and in case of dissociations there is increase actual number of particles so it's decrease or increased so then we can say if in the case of this i greater than 1 and in case of associations i less than 1 so here how and when and where to calculate it so for dissociation if we see to calculate the i we have equation 1 plus n minus 1 into alpha i is equal to 1 plus n minus 1 into alpha what is n and is number of particle produce 90 degree 
produce by one molecule and what is alpha alpha is a degree of dissociations now in most of the associations in case of associations if we see here then i is equal to we have to think and that can be a decreased so 1 plus 1 by n minus 1 into beta so what is the okay sorry what is the beta beta is nothing but it is an association beta is nothing but degree of uh, associations so this is generally used for dimer trimer tetramer such particles so for all the colligative property whatever the equations we are using in that equation we must have to think about the i so how to calculate the i suppose i will give you the example 0.1 molar HCN is 10 percentage ionized. So, during 10 percentage ionizations, I is equal to we can say 1 plus n minus 1 into alpha. So, A is equal to 1 plus what is n? n is 2 because HCN is dissociated into H plus and CN minus. Minus 1, 10 percentage ionized, so it is 0.1. So, A is equal to 1 plus 1.1, sorry, 0.1. So, A is equal to 1.1. So, what it indicate and what it explain? It explain that when you add 0.1 molar HCN 10 percentage ionized for one molecule it is converted to 1.1 so 10 molecule it is converted to 11 particles when you add the 10 actually is 10 but in reality it is produce a uh, 11 so this is one of the exercise then in case of sorry i i i, I forgot to write it here the everything about this is uh, this will be here and this will be at here okay i have written at misplace so we'll think about this so this is an associations so in case of associations most probably acetic acid in benzene is mostly dimerized. So, what is indicate? It indicate that when you add one molecule, when you add two molecule, the real actual is two molecule, but practically there are possibilities of only one molecules. So, I is equal to 1 plus 1 by 2 minus 1 into beta. Where is that beta? 0.3 because it is a 30 percentage ionized. Like example ke ke uche, ke acetic acid in this case 30 percentage uh, uh, associated. So, in this case 1 plus 0 0.5 into 0.3. So, we are getting 1 plus 0.15 sorry 1 minus 0.15 so we are getting 0.85 so in reality if you add n particle then you get only 8.5 if you add 100 particle you are getting 85 so in this case there is decrease in colligative property and in this case there is increase in colligative properties I hope you understand this is very important for us. Now we move to the uh, 
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सो ये बातें थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स देर इज इंक्रीज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट मीन्स जो कटौती आती है दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज देन देर इज इंक्रीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देर इज इंक्रीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट there is increase osmotic pressure there is increase boiling point but dear student there is decrease in freezing point if decrease in relative vapor pressure so i can say decrease in vapor pressure ye bahut hi important cheez hai kya badhta hai kya katta hai in that case only i can say vapor pressure and freezing point has going to be decrease everything is going to be increased how that is very simple increase in elevation in boiling point let us see the first is liberality lowering of vapor pressure lowering of vapor pressure depend only the concentration of the solute ye aisa kuch equations humne bhi dekha dekh chuke hain p solvent माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी सॉल्वेंट इन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए राइट दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन दिस इज सॉल्यूट सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सम देखो ये बात है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ये बात है वेपर प्रेशर की so lowering of vapor pressure is depend on the mole fractions of solute or the concentration of the solute but vapor pressure is depend on only the mole fraction of solvent dekho bachche bahut important cheez hai if you think about the vapor pressure depend on the uh, vapor pressure uh, depend on the concentration of the solvent but if you think about a uh, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इट्स यू हैव टू थिंक अबाउट द सॉलिड क्योंकि जो कटौती आएगी जो डिक्रीज आएगा दैट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज इट द एग्जाम्पल वी हैव टू सीन फ्रॉम दैट सो एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट दिस आर द ग्राफ इज गिवन इन अवर एनसीआर टी ऑल्सो सो वी थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो so what is the graph 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 indicate that this this is a y axis is vapor pressure x axis is temperature we are taking a uh, two things that is one this point and another point is a uh, this one so this is solvent and what about this this is a solutions so in case of solvent the vapor pressure is something here at fixed vapor pressure they have taken the fixed vapor pressure so at that time the boiling point is tb and the vapor pressure of solutions is this sorry boiling point so always a boiling point of solution is higher than a boiling point of a solvent by which this solution is prepared so from that graph we can say this elevation in boiling point is a difference in the boiling point of the solvent and this so this is our elevation in boiling point to ye kya hai this is the difference between the boiling point of the solvent and a solutions these are the difference we have to see that then this for diluted solutions elevations in boiling point is directly proportional to the molar concentration of the solute in the solutions so ek cheez aise bhi milti hai ki delta tb is directly proportional so this is an elevation boiling point is directly proportional to the molar concentration so that molar concentration is m of the solute 
Now in this case, I can write or remove this molarity constant, uh, proportionality constant is equal to Kb into F into I. Okay, so we can say like that. So, what is I? If it is associated, molecule is associated or molecule can be a dissociated. So, in case of associations, the I always greater than, sorry, less than 1. And in case of dissociations, I greater than 1. Ye baat ho sakti hai. Now, this important thing is we have to do the calculations based on this example. So, is me kya hota hai? Ke T B, dekho kiska boiling point zyada hoga? Solutions ka. So, I can write here T solution minus T solvent is equal to K B. This is molality into I. So, देखो इसमें से क्या क्या चीज हो सकती है? Solutions का boiling point they can ask. Solvent boiling point they can ask. They can ask KB. According to the molality, I can say W divided by molecular weight into 1000 divided by weight of the solvent. So, they can also ask about what is the molecular weight of the substance. How many grams of substance we have to add to change that much boiling point? These are the possibilities of the question to be asked. So, another one more equation is here. So, that equation correlated with the thermodynamics Kb is equal to RTB square into capital M that is molecular uh, weight 1000 into delta H vaporizations. So, what is that? तो उसको कुछ अभी ऐसे भी याद रखेंगे कभी that is कभी कभी रात में कभी रात में एक हजार वापरे थोड़ा that is correlated with this Gujarati also कभी रात में एक हजार वापरे in this way you can also remember the equations कभी रात में एक हजार वापरे what is delta H vaporizations? Delta H vaporizations is the amount of energy required to vaporize it. R is a gas constant. Tb is the boiling point of the pure liquid. The Q M is the molar mass of the solvent. This is very important. Let us go ahead. So, boiling point or elevation constant, what is boiling point and what is boiling point elevation constant, what is molar elevation constant, what is a uh, ubilioscopic constant, that is nothing but it is a Kb. So, in case of Kb, our equation is delta Tb is equal to Kb into M. So, when m is equal to 1, then we can say delta Tb is equal to Kb. So, here is the elevation in boiling point when a solvent is converted to the solution in unit molality. When we get the solutions and the molarity of the solution is 1, at that in that time, whatever the increase whatever the elevations in boiling point is equal to it's a molar elevation constant right so that problem this which acquires solution exhibit highest boiling point so if we increase number of particles there increase in elevation boiling point and there is increase in boiling point also. So, here
So these are the conditions. So glucose, when you add into water, we are getting one molecules only. When you add the potassium uh, nitrate into the water, you are getting a two molecules, particles. Urea, one particle, this is three particles. So particle multiply by this one. So what you are getting, you are getting a 0 0.015 particles. You are getting 0 0.02 particles. You are getting 0 0.015 particles. You are getting a 0 0.03 particles. Dear student, in this case also, Dear student, in this case also, I can say we are getting here a highest boiling point in this case only. Highest boiling point in this case only that is 0 0.01. So, let us say if a for a glucose sucrose solutions in elevation elevations, the boiling point is 0 0.1. So, uh, what is that elevation in boiling point? So, delta Tb is 0.1. Then what will be the boiling point of NaCl solution for the same mole concentration? So, we have two positions or conditions. One is sucrose, one is NaCl. In case of sucrose, we are getting delta Tb is equal to Kb into M into I. Here also delta Tb is equal to Kb into M into I. So, here delta Tb is equal to 0 0.1. So, Kb we have molarity and I is equal to 1. So, delta Tb so, what is Kb? If the there is the same solvent, solvent is not going to be changed, then there is no change in Kb. The Kb would be the same. So, this Kb is same, M is same, but what about I? I is in this case we are getting the 2 because NaCl is a salt and completely dissociated. So, I can say delta Tb is equal to 2 Kbm. So, we keep this L value of Kbm is here 0 0.1. So, delta Tb is equal to 2 into 0 0.1. So, that is 0 0.2. So, what we can say the change in boiling point is 0 0.2. So, this is our possible, best possible answer. Okay. Chalte hai to fir aage. A solutions of 0. Uh, 0. Uh, 450 gram of urea molecular weight of this. So, ye kya diya hua hume? Solute diya hua. So, that solute is what he, what is that? That solute is nothing but it's urea. Molecular weight is 60 gram per mole. In 22.5 gram of water, showed 0 0.170 degree Celsius of the elevations in boiling point. Calculate the molar elevations constant. Molar 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 elevations constant of water that is Kb is always we can say that could be a always uh, 0.51 because the elevations constant of water is not going to be changed. So in this case I say that the equation delta Tb is equal to Kb into m into i but here i is equal to 1 always in this case. So, what I can say delta Tkb is equal to the, the increment is 0 0.17. Kb kitna hai? Wo hai find karna hai. What is m? m is 45 divided by 100. Nahi, 100 kyo dal diya isme? Nahi, 100 nahi, molecular weight dal. That is 0.45 divided by 100 into 1000 divided by what is W gram? W gram is nothing but that is 23. So, this is 60. Then I is equal to 1. So, in this case, Kb is equal to 
सेवनटीन डिवाइडेड बाय टेन इंटू सिक्सटी इंटू ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाय फोर्टी फाइव वन थाउजेंड इंटू हंड्रेड सो ये चीज कैंसिल हो जाएगी ठीक है इसके बाद ट्वेंटी थ्री ये चीज भी कैंसिल हो जाएगी ट्वेंटी थ्री टू जा टू थ्री जा दैट इज टेन तो ये चीज कुछ हो जाएगी पॉइंट फिफ्टी वन देखो उसमें कुछ गलतियां लगती है आपको तो यहां देख लेते चलो सेवनटीन ये हंड्रेड आएगा ये, 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 इसी लिए ठीक है अभी हो गया दिस इज पॉइंट वन तो ये कुछ चीज आ जाएगी ये हमारे आंसर पे ठीक है चलते हैं फिर आगे सो दिमिलर थिंग इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखो बच्चे एक बात ये हमें फाइनल कर ही लेनी है कि द इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इंक्रीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बट डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट इसमें फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा पर इंक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा सो डिप्रेशन डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा देखो तो एक लिक्विड सॉल्वेंट है ये सॉल्यूशन से ये दोनों की लाइन ऐसे चलती है तो ये सॉल्वेंट है सो इन केस ऑफ सॉल्वेंट दिस इज टी एफ सो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा Then the solutions का फ्रीजिंग पॉइंट कम ही होगा तो ये उल्टा होगा कि से सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है पर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है जब हम पार्टिकल डालते हैं तो एलिवेशन तो से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो भी बढ़ता है ठीक है तो उसके आगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द डायल्यूटेड सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द मोलिटी ऑफ द सोल्यूशन ये बात भी वहां पे आई आके रुक जाती है डेल्टा टी बी तो टी एफ इज इक्वल प्रोपोर्शनलिटी टू स्टे एम सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम सो इसमें ये बताते बताया है कि देखो वाटर का जस्ट एक सॉल्वेंट वाटर है उसका के एफ और के बी थोड़ा बहुत हम याद रखेंगे क्योंकि दूसरों अगर दे हैव गिवन द डिफरेंट सॉल्वेंट दे कैन गिव दिस वैल्यू बट इफ दे आर गिविंग द वाटर दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस वी शुड हैव टू नो अबाउट दिस फ्रीजिंग पॉइंट अरे के एफ एंड के बी ऑफ दिस वाटर सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और वो चीज है उसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलता है बोल दे कैन से सो क्रायोस क्रायो इज मोस्टली यूज्ड फॉर द सब्सटेंस व्हिच शोस द कुल कंडीशन सो इन दिस केस आई कैन से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई सो यर आई कैन से इजिली से दैट वेन द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इज गोइंग टू बी वन देन डेल्टा टी एफ इज मैचिंग विद दिस के एफ ओके सो इन दिस केस जो डिक्रीमेंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट का वो के एफ हो ही जाएगा जब आप उसकी मोलालिटी को एक कंसीडर कर दोगे तो उसके बेसिस पे थोड़े बहुत ही एग्जांपल दिए हुए हैं दिस इज द प्रॉब्लम द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशंस इक्विमोलर सॉल्यूशंस जब बोलते हैं ना देन व्हाट वी कैन टेक वी कैन टेक दिस एग्जाम्पल एज अ वन मोलर तो इसमें से कितने पार्टिकल्स निकलते हैं From that we are getting two particles. From here we are getting the three particles. From here we are getting the four particle. From here we are getting the one particles. देखो you know, freezing point पूछा गया. There are two question. One is freezing point and another one is depression in freezing point. बच्चे जब freezing point पूछते हैं ना, then ये increase number of particle, increase number of particle. There is increase in depression in freezing point, but decrease in freezing point. So particle come होने चाहिए. 
तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाइएस्ट होगा 